看见没有？这件东西有点意思啊。我们首先说说它的来处吧。这是一欧洲的，欧洲什么地方？这是个？哦，这是个人名啊，一个人，一个人的收藏啊，是一九二二年到二零零零年。从他们家里流出来，这是多少年？七十八年，在这个人家里边收藏，啊，收藏了七十八年，最后流出来了。那么这件东西呢，是上个世纪七十年代到九十年代以后，从家里边传出来。那么这件纹饰，我们找到了明代万历时期的墨刻版画。来，我们把它切换到这个，给我们一个照片。啊，这个上面呢是有字的，写的什么字啊？呃，野草闲花，掩映水光山色。对，这个旁边还有专门附附了诗句一首啊。那么这个东西啊，它来自于什么地方？首先告诉大家，这是来自于安徽皖南地区的。木刻版画插图当中的一个图景，这是第一啊。崇祯所有的，包括刚才我们看到那件东西，都是来自于木刻版画艺术。因为皖南地区去过皖南，镜头前我不知道诸位朋友啊，你们去过皖南的，如果要到景德镇，实际上只有一山之隔，山的那边就景德镇。山的这边就皖南，就这么近，所以皖南的木感艺术啊，版画艺术啊，对我们景德镇的这种绘画题材、构思以及线条，都有决定性的影响。这个历史我们要学的啊，呃，要不然笑话了。那么这就是相互之间的一个文化的一个传递关系。那么另外我们看到了，你看这幅版画。这个版画上的线条和我们上面的这个人，你看见没有？两个人骑着马，扬着鞭，还在边说边弹，对不对？这是施乃庵写的一本书当中，这叫什么书呢？叫《幽归记》啊，明代的施乃庵写的一个《幽归记》这本书里的一个插图，这个。正好是那个插图当中的一个画面。来，镜头可以推进一点啊，推进一点啊。我们再看一下后边一个书童，后边还背着个东西。我们这也有打这个伞，我们这上面也有。来转过来，我们给大家看一下，我们这个童子和这个书上的童子是不是如出一辙？先看这两个人正在聊，跟版画上的是不是相类啊？大家看一下，手握马鞭，闲庭信步。哎，闲庭信步。哎，悠哉悠哉，有说有笑。哎，有说有笑，这是这个《幽归记》当中的啊一个画面啊，版画当中就这样啊，明代万历的版画。哎，看见没有？后边一个小书童，嗯、一个书童，一个随童。啊，有有一个啊，有一个背着伞，我们这个版画上面也有。哎，是吧？上面这个有有扛着伞的是吗？对，这有一个扛着伞。啊，扛着伞的。那么，所以这个整体的画面基本上是一样的，啊，基本上是一样的。所以这就是说，木板艺术对我们景德镇陶瓷绘画艺术的相互之间的影响，啊，是客观存在的，啊，大家呢一定要搞清楚，这是一个问题。那么第二个问题呢，这个菇这个造型啊，这个我们耿先生过去早就说过，这种造型啊，发源于。明代的崇祯，然后到了顺治、康熙、康熙二十六年之前，这种造型变化都不大。到了康熙中期以后，中间这个一个地方，这个肚子呀、啊，慢慢的就出来了。到了后来，我们再看那个姑啊。我们有的人把它叫凤尾尊，就是它有肩膀有肚子了，上面是个喇叭口啊，就像那个凤凰的尾巴，挑起来的。有的人把它叫凤尾尊，实际上它就是叫花菇。而这种花菇早期
，就是我们现在看到的这个形象。而花姑最早是什么时候？再往前说，商周时期的青铜器里边就有花姑了。所以这个造型不仅仅是瓷器当中有，是实际上它也是一种仿古的作品，仿商周青铜器。商周青铜器的姑是装酒的容器，是喝酒用的。而我们现在的这个姑。它作为一个陈设器，啊，来使用的，所以两者之间的功能啊，它是发生了一个根本性的转变，而且这种东西一般来讲都是条案上面，啊，插个花呀，啊，供桌上用的东西，啊，菇这个东西。那么现在我们讲到这件东西，刚才我们讲这是两个人闲闲庭信步啊，骑在马上。那么这件东西啊，那么有的人要问。啊，我们书上写的是崇祯，啊，但是呢，我给镜头前的朋友啊，再先看一下底吧。我们底看一下啊，这个底部的处理依然是沙底，外侧也是斜刮一刀，啊，注意啊，外侧是斜刮一刀，这个釉和胎之间不像刚才我们讲的，比如说游子吟，它那个地方悬销那一刀啊，它是非常。犀利的，而这个地方呢是随便的斜挂一刀，显得比较的啊柔而没有那么刚，啊，但是底面呢依然啊是沙底，但是这个沙底的话和刚才我们看那件沙底略有些不一样，刚才那个沙底是铲底，铲子铲的，但这个底呢好像是打磨过一样，平底，看不到铲的痕迹。啊，这是我讲的第一条。第二个，大家注意，这个它的中间箍的这个肚子这个地方啊，这上面的纹饰画的是什么呀？我们叫玲珑石，或者叫太湖石。这是明清时期所有的园林当中必不可少的一种装饰题材。园林里边都要陈设的一种东西，装的一种东西，包括我们故宫里边啊，也经常有这种东西。那么这个它马它的这个也叫鱼鳞纹啊，大家也看到，刚才我们讲了鱼鳞纹，但这个东西问题出在哪儿？这个这个地方的这个括括号纹啊，这个括号纹和崇祯的略有些不一样啊。镜头前的朋友，大开门啊，天地间。天地间这位朋友说：“大开门没说的好东西。”OK， 我赞同你的观点，啊，是一个好东西。那么是不是大开门呢？也是崇祯的。我告诉你，这件东西啊，恰恰不是崇祯的，是顺治早期的东西。我为什么刚才专门讲这个？这就是从从顺治时期特有的一种装饰技法。你看所有的。这个顺治的作品，凡是有这种玲珑石的，都是很夸张，甚至有一点点就是夸张的，和我们生活当中一点都不着调。这就是顺治时期啊，玲珑石的装饰技法。大家注意，这个太阳旁边的这个云，看见没有？变成这样。这个崇祯是没有这种做法。所以，我给镜头前面的朋友讲啊，东西是好东西，但是它不是崇祯，是顺治的作品，这是转换期的作品。尽管有鱼鳞纹，但是顺治也有鱼鳞纹的，啊，不要以为就是崇祯有。所以，这个我们镜头前的朋友，这个有的时候呢，要把东西啊看得细一点，啊，看得再好一些。啊，包括这个云纹啊，这个边上这个括弧云，大家注意，比崇祯的呀，要更随性一些，更简单化一些，啊，外边勾一个轮廓，然后用分水一勾就完了。这种做法呢，和崇祯是有区别的。所以我们在界定这件东西的时候，我们虽然书上写的崇祯，但是我实事求是跟大家讲，这件东西是顺治，不是崇祯，啊。这个我们一定要把这个话要说到位，我们实事求是告诉大家，是就是，不是就不是。所以为什么刚才我特别强调，那个
，渭水纺钱啊，文王纺钱那件东西啊是崇祯，而这件东西呢，恰恰不然，啊，不是那么回事在这个地方呢，我专门给大家强调一下。但这件东西呢，有很多朋友可能讲，这个上面青花啊，画的这么漂亮，啊。那个顺治有的这个很糙，有的尤其呢青花颜色都灰暗的不得了，很不好看。画不要说的那么绝，转换期的东西总有一个延续的过程，啊，不可能是一刀切的。所以我们在研究东西的时候，我们在认识东西的时候，不仅仅对东西要留有余地，给自己的研究也要留有余地，不能说的那么绝对，啊。这个呢，就是我要在今天啊，特别要给镜头前的朋友要强调的一个问题，啊，好的，这件东西我们就讲到这儿吧。但是再强调一句啊，好东西还就是好东西，啊，不会差的。作为拍品来说啊，就是最重要的几点，就一个呢是品相是相对的完整，就是只有口沿的一些小的飞皮。这是很难得的啊、哦哦，然后呢，整体也没有歪和倾斜的一个状况啊，但是有一个比较好的来源，对，有一个这是谁的啊？就对对对对，有一个是上世纪七十年代到九十年代的一个家族旧藏的一个来源，对，嗯、所以作为这两点呢，是一个收藏非常好的两个条件，对，而且既有。像刚才汤老师说的，既有这个上面那个崇祯的这个绘画的风格，对，又有这个顺治的成熟的这个绘画的风格，所以属于这个崇祯到顺治之间的一个过渡期的过渡期的作品，对，很很少的一个一个产品，对，这个倒挺少，确实少，对，嗯，这件东西不错，很好，我们再再下一下一个，对，底下，对，而且。这件器物确确实实是上手之后的感觉啊，要比图片上可能更立体真实一点。是是是，所以往往有的时候为什么强调一定要多上手，看实物多上手啊，看实物这种感觉是不一样的。对，啊，真的是不一样。所以这个作为转换期的东西呢，呃，所以我呢只是把它讲到一个下限上面。没错没错。所以有很多朋友呢说绝对这个话千万不可以这么说的，因为有很多东西是意想不到的，是吧？我们切它的下限呢。这样给自己留有余地，说话要更充分一些，懂吧？就我为什么强调刚才那件东西呢？就是因为那个太典型了，那是标标准准崇祯的。你如果说它不是崇祯呢，就打我自己的脸，懂吧？那是不对的。那么像这种东西呢，就已经有很多顺治的倾向，所以你就不能再说它是崇祯，啊 ？OK， 哎，好，这是多少号？这件是三百二十六，三百二十六，对，三百二十六号。哦哦，二十六。啊，这件东西，这件，这件对是。呃，镜头前的朋友啊，这个我我我们现在这个镜头前面啊，又出现了这么一个大碗，这个碗的口径大概有二十五公分吧，不止啊，三、嗯、十公分了，二十八点五。哦，你看，将近三十公分，没错，没错啊、嗯。那么这件东西呢，非常有意思啊，大家看一下。这个这件东西呢，首先看它的口沿呀，是用杂宝和瑞果作为啊辅助纹饰，青花装饰。中间呢有四个开窗，两个褐，两个露啊。大家转过来，我们给大家看一下啊，它是这么一个组合。我们讲褐露同春，那这个题材呢，应该是与这个有关系啊，是褐寿用的。你看。这个实际上，这个褐呀，有一点点像什么了，都有点像露丝，都不太像褐哈、啊嗯，哎，有点意思啊。但是它就是这个时代的特点，有点简笔那种感觉。哎，简笔，哎，就是这样啊。但是我们反正转起来给大家看啊。然后呢，我们看到的就是梅花鹿。对，它这个画的特别巧，就是有两个褐的，有两个露的，也有一褐一露的。嗯嗯。哎，你看没有？这个这个鹿，看见没有？呃，大家要特别注意啊，万历啊，崇祯时期这个鹿啊，很少画脚的，嗯，大多数都不带脚，这个蛮有意思的。哎，刚才我们有朋友讲这是天启、嗯，啊，呃，我等会儿，哎，我等会儿给大家看啊，我们先把这一圈转过来，嗯、我们再给大家看好吗？哎，看见没有？这个叫鹤鹿同尊，哎。
这个这个路跟跟鹤是在一块儿，就画在一起了。哎，画在一起了、啊。刚才是分开的，这画在一起。那这个寓意呢，大家也很清楚。这个底下呢是遍体莲瓣和冷冬草啊，我们叫卷草纹啊，叫卷草纹。但是呢，给大家再看一下它的底款，非常有意思。双圈，六字楷书，两行款，大明嘉靖年制。那么，大家要可能有人提问题了啊，说这个东西画的这么简略啊，虽然落的嘉靖款，它会不会是嘉靖官窑？我这儿肯定的告诉诸位，这就是嘉靖官窑，啊，就是嘉靖官窑。好，我们再给大家看一下它的。晚星，晚星里边很有意思啊。今年是兔年，兔年，癸卯年是吧？对。好，我们今年是兔年，我们今天就找个白兔出来。哎，这就是一个啊，这个白兔，特别应景。然后呢，它的外轮廓线是个什么呢？是一个石头。告诉大家很有意思，明代天启啊。他的这个很多的纹饰就是这样的，中间的纹饰就是像那个我们刚才看到那个太湖石一样、玲珑石一样，但是呢，他把这个空白处啊留出来这个地方，做成一个兔子形态，就像现在我们看到这样，变成了一个兔子。所以刚才有一个朋友，哎，这个是天启，好眼力啊！这个朋友真的眼力不错啊。那么实际上呢？呃，有人讲是晚明寄托款，它完全没有这个必要啊，完全没有这个必要。为什么这么讲呢？我们大家搞陶瓷的可能记得有一个说法，叫什么呀？官达明烧，嘉靖四十多年，每年要烧几十万件瓷器，对一个御窑厂来讲，它是不可接受的，因为它只有那么一点点人。他要烧几十万件东西，那是要他们的命。这个炉子要烧了爆炸呀，他是完成不了的。怎么办？只有一个办法。景德镇的窑主很多，我先去挑。张三、李四、王二，谁们家烧的东西好，成功率高，我就把东西放到他的窑里帮我代烧。而且代烧的条件有一条是至关重要的。必须把你窑里的窑味最好的那个地方给我，我官方用，就算我征集了这个地方，景德镇人叫这个地方叫什么呢？叫方寸地，就这个地方只有一米见方，每一个窑里边只有一米见方的地方，它的窑温、温压，啊，这个还这个还原气氛是最好的。如果把这个东西放到这个位置上烧，一般它的成功率是极高的。而每一个窑主，他想发财烧最好的东西，也是放在这个位置上的，他才靠这个能挣到钱呀。但是呢，没有办法，官方征集他也不敢抵抗，就出现了官搭民烧现象。而且你这个窑主要烧坏了，你得给我赔的，他是有压力的。所以我们讲官大民烧的东西啊，从哪儿来的？就是从这些地方出来的。官大民烧它是一种剥剥削的形式，但是也促进了民窑的啊这个烧造瓷器工艺的这个进步。那么像这种东西啊，和我们讲的御窑厂的烧出来的东西呢，多少是有一点点区别的，相对的。比较的要简略一些，没有御窑厂烧的那么复杂。有些朋友讲这个御窑厂的东西一定是最好的，错。明代御窑厂烧出来的东西也是歪瓜捏枣的。大家不相信，你们可以到上海博物馆里边去看一看，这个陈列的六十公分向上的那种大牌那是明代嘉靖的，烧的一塌糊涂，歪的。调的非常厉害，那个就是官窑。我们今天给大家看了，大家感觉这个可能是委托款嘛？对不起，这不是，就是那个时代的，而且这个器型也不规整，看见没有？这个是有点有点变形的这件。大概有那么
一厘米的一个，哎，有一点点变形的。而且大家再注意一下这个圈组上的火石红，给我们一个近镜头。这个地方的火石红啊，是明代瓷器当中最常见的。官窑是这样，民窑也是如此。啊，民窑也是如此。我们这个，你看这个、这个边上的火石红非常清楚，啊，说明一个问题是什么呢？这个台的陶炼，呃，这个台的这个陶炼技法技艺啊，还是不是够纯熟，对里边的杂质去除呀，还是有一点点技术上的问题。所以胎里的陶炼不够精炼，里边的氧化铁含量就会增加。那么在二次氧化以后。就会出现火石红现象，我们叫胎的吸金，铁的吸金，就是这个道理。所以这种东西呢，抓在手上就要一看，明没错。但是呢，这个明啊，明的有意思就在于它底下用的是大明嘉靖年制款，因为我们要知道，刚才讲是不是晚明寄托款？说老实话，明代对这些要求还是比较严格的，不会的僭越的。他可以用，比如说，长命富贵，我们这儿有一件是长命富贵款，万福幽童，万福幽童，哎，这个什么金玉满堂这一款都可以写，但是你随便写官窑款，这个是要追责的，那是要掉脑袋的。明代还是很，哎，明代很严格呀，同志们，不是那么我们想象那么简单，随便可以委托款，怎么寄托款，不是那么回事啊，官窑可以寄托，比如说成化可以。写这个宣德款的，啊，那么后来的官窑可以写前面款的，但是民窑是不允许的，啊，所以这个地方呢，我特别要给大家强调一下，我们龙哥讲石原，你说的不错，嗯、有一点变形，有一点石原，对，有一个角度会有一点，啊、呃，有点变形的啊，这个是明代所有的瓷器，官窑、民窑一定要注意，都有变形现象，都有瓢的现象，这是正常的。啊，绝对不是。我们讲这个一定是规规整整的。如果真正是规规整整，你都要小心点，要认真仔细看。那么，这个有没有呢？我们话说的不那么绝对，可能百分之一二可能还是有的，百分之八九十是歪了、飘的。啊，这个呢是一定是这么个现象，所以大家也不要奇怪，不要用一个。呃，公呃官窑不计公本这个概念来衡量一切，那是错的，这要因事啊来认识，啊，符合当时的这个时代特点，对，啊、一定要符合时代特点。对，然后这个做一件拍品呢也是非常难得，因为一个是口径比较大，二十八点五公分，嗯，然后施圆的角度也不是很大啊，也是很很少有的这个程度，对，然后。更重要有一有意思是，正好是比较应景，是一个兔纹嘛，中间是一个兔子纹。对对对，对，今天就是兔年。嗯，然后整体的品相呢，还是可以接受的，是就是没有一些外力的产生的一些，呃，缺损呀、冲线呀、磕碰都没有。呃，有的呢就是一些什么呃，缩釉，很常见的缩釉的现象。对，缩釉现象正常。对，然后底足呢稍微的有一点点小磕碰的现象。对，所以作为一个藏品，作为一个拍品来说，还是比较难得的。对。刚才有朋友问这个是不是民窑都不贷款？哎，这个不是的，民窑也贷款，但是不是落本朝款，啊，就是刚才我讲的万福油桐啊，呃，长命富贵啊，落这些款，啊，呃，那么民窑当中我们曾经见到过成化落大明成化年照，啊，有这种款的，哎，但是呢，官窑当中用照这种情况呢，是从嘉靖开始的。嘉靖、隆庆，啊，万历有的，啊，这个呢是比较特殊的。一般情况下都是用的这种，呃，干支款呀、啊，用这种起伏的款呀、啊嗯，甚至把王啊、什么福啊这些这些东西用到上面，啊，这个这个是有的，啊，行，这件东西呢基本上应该是符合那个年代啊，大家不要对它抱有什么疑问，这个是没错的，啊，呃，是明代嘉靖的。